Здравствуйте, в студии Артем Тарасов. В этом году исполняется ровно 120 лет с того момента, когда был снят первый фильм в истории человечества. Это сделали братья Люмьер во Франции. Кино показало прибытие поезда на станцию города Лосьота. Сегодня мы поговорим о кино, о том, как его снимают здесь, на Дону. Гость нашей студии – Лауреат фестиваля «Золотой кадр» в номинации «Лучший актер» за фильм «01» Дмитрий Пономаренко. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно вас видеть в нашей студии. Квентин Тарантино, всем известный, как-то отметил, я не ходил в киношколу, я ходил в кино. Вот так он ответил на вопрос журналиста о том, какое у него образование. Вы согласны с американским режиссером? Безусловно, потому что практически такое же образование получил и я. Квентин, насколько мне известно, Работал в видеопрокате, смотрел огромное количество фильмов, причем он в ущерб это делал даже тому образованию общедоступному, потому что впоследствии, насколько мне известно, он писал сценарии прописными буквами со страшными орфографическими ошибками. Но это не помешало ему стать замечательным режиссером. Вот именно поэтому я и спросил вас об этом. Я знаю, что вы не дипломированный актер, но как вы считаете, что должен знать обязательно актер? Он обязательно должен быть наблюдательным человеком, должен подсматривать различные эпизоды жизни и, примеряя на себя, думать о том, как же бы он поступил в той или иной ситуации. Ну вот вы сказали подсматривать эпизоды жизни. Вот какой из эпизодов жизни, из последних, вот посмотрели вы, какой вам запомнился и какой вы можете использовать в творчестве? Ну, я видел э, конфликт на улице, я так понимаю, супругов, которые очень колоритные личности. Mm -hmm. э, жена там долго отчитывала своего супруга, он был в растерянности. И э, наблюдая за этим, я там сделал для себя какие-то выводы и какие-то заметки mm -hmm. на полях. Я видел две ваши работы. Это «0.1» и «Love is». В каждой не обошлось без врачей. Оба фильма снял режиссер Филипп Чужинов. Вы сыграли там главные роли. «Love is» о мужчине, который влюблен безответно в женщину. По этой причине он даже решает обратиться за советом к специалисту, к психологу. Сейчас мы посмотрим небольшой фрагмент из этой киноленты. Вы даете право не быть ей. Нет. А если дадите? Тогда я захочу умереть. Ну, тогда вам придется верить всегда, что она есть. Даже если ее нет. Как ты себя чувствуешь? Что-то сердце странно стучит. Пообещай мне сходить к врачу. Уже. Я уже посещаю только другого доктора. Понимаешь, она меня оберегает, что ли? Должны были ехать на машине. Но она отговорила. Я звоню на следующий день. Ребята разбились. В смятку. И теперь вот про сердце говорит. К врачу отправляет. А что, есть проблема? Нет, у меня нет проблем. Мне на днях сон дурацкий приснился. В нем не было тебя. Мне было как-то больно и одиноко. А тебе что снится? Люди. Люди, которых я не встречала, но им больно и одиноко. Я уже который раз к тебе сюда прихожу, деньги тебе плачу. 
время свое трачу. А мне легче не становится. Что ты вообще за доктор такой? А я не доктор. А кто ты? Я человек, который может быть рядом. Действительно, оказывается, что у мужчины проблемы с сердцем. Концовка такая фееричная. Оказывается, что никакой, в принципе, девушки-то и не было. И мужчина плывет на лодке вместе с ней по реке. В итоге причаливает к берегу он уже один, где много других лодок. Вот такой концовкой, что вы хотели показать? Это такой некий чеховский стиль. То есть зритель сам должен додумать для себя концовку. Или это все-таки намек на что-то? Многие люди по отзывам увидели свое. Но э, мы не даем четкой установки, потому что жизнь очень часто не конкретна. Также и в наших работах мы не говорим, что э, что-то произошло, а чего-то не было. То есть человек может по-своему это трактовать, и нам даже это интересно. Поэтому в нашем втором фильме финал открытый. Для вас Love is чем закончился? То есть вы как трактуете лично эту концовку? Как, как и 0.1, он закончился надеждой. То есть все будет хорошо. А если не хорошо, то, то значит это еще не конец. 0.1 и Love Is, как они родились, кому пришла идея? У Филиппа был знакомый хирург, который рассказал ему эту байку буквально за столом. То есть из чего, собственно говоря, фильм и появился. Он зашел в операционную за инструментами, в этот момент на столе лежал э, только что скончавшийся человек. И было также лето, было очень жарко. Он наклонился над ним, попросил о том, чтобы пошел дождь. А когда вышел из операционной, напротив операционной, двери операционной, было окно, э, грянул гром, молния, ливень. Он стал возле стены, 20 минут стоял оцепеневший. И рассказав вот эту историю, уже остальное Филипп как бы придумал, додумал. Love is, я как понимаю, что сценарием, скажем так, прототипом сценария послужило вот это психологическое исследование да, в начале 2000-х. Mm -hmm. То, что многим людям во сне приходил один и тот же человек, который их оберегал. Оберегал, давал какие-то советы, предостерегал от каких-то действий и так далее. То есть это действительно существующее событие. И оно нас заинтересовало, и, собственно говоря, сам, сама фабула вы, вышла из этой истории. Поэтому... Но каким станет третий фильм, и мы о чем не, он будет? Мы, вы... еще, мы еще не знаем, mm -hmm. да. Вы уже снялись в нескольких картинах. Изменилось ли вот ваше отношение? Сейчас это хобби или это уже перерастает в нечто большее? Может быть, появляется, скажем так, на горизонте некая коммерческая основа? То есть Но вам это, хот... в принципе, интересно? Мы бы хотели, потому что, как я часто отвечаю на вопрос, раньше я был заражен кино как зритель, а теперь я уже заражен... Так, может быть, не очень скромно будет сказать, но как создатель его, то есть как один из создателей. Поэтому мне интересно этим заниматься, а, соответственно, мы хотим это продолжать и делать постоянно. Ну, а если есть желание этим заниматься постоянно, то хотелось бы, чтобы у этого была какая-то коммерческая основа. Кино, снятое не в Москве и в Санкт-Петербурге. Этот вопрос я задаю вам, потому что вы с Филиппом одни из первопроходцев, скажем так, ну, да. вот именно регионального кино. Вообще, это возможно, скажем так, сделать на коммерческой основе? И много... сколько стоит, в принципе, по трудозатратам снять кино на Дону? Первый фильм, если без учета света, который мы практически в фильме не использовали, поэтому в бюджетную составляющую, то есть наш первый фильм стоил 30 тысяч рублей. Если же все кинопрофессии будут оплачены, то бюджет может возрасти, как говорится, на порядок в разы. То есть, а второй фильм? Ну, второй... Э, Растете? Растем. Бюджет. Потому что уже использовали более сложную технику. 
более мощных специалистов там, по цветокоррекции и так далее. Поэтому да, Этот вопрос дороже. именно о развитии киноиндустрии на Дону, потому что есть и фестиваль «Золотой кадр», mm -hmm. который, как говорится, поддерживает эту индустрию. Но хватает ли квалифицированных именно специалистов, операторов, звукорежиссеров, чтобы это все делать? Но я вот... вот кроме вас еще кто снимает кино? Вы этих людей знаете? Да, в общем-то, да. Или, Или, как говорится, билет «Мой парус» нет, такой одинокий? Нет, нет, нет. Сейчас э -э я все время говорю о том, что в 90-е годы было модно быть диджеем. Сейчас, я так понимаю, модно быть режиссером. Но очень многие люди, я же э уже упоминал, хотят таким образом себя развивать. То есть кто-то там хотел в музыке, в поэзии, в живописи, а люди хотят через кино э, транслировать свою энергию. Ну, Но вот для вас это трансляция своей нет. энергии или у вас mm -hmm. какая-то глубинная, скажем так, миссия, вы что-то хотите показать, доказать людям? Или вы просто получаете именно от этого удовольствие? Удовольствие, безусловно. Удовольствие я получаю, даже несмотря на то, что а, есть Определенные, определенные переживания и сомнения перед началом, ну, потому что каждый человек, не зря же говорят, что актерская профессия, она женская, да? То есть человек боится, как он будет выглядеть в кадре, что получится, что не получится. Над всем, над этим нужно работать, какие-то, как-то как вживаться в ту роль, которая тебе. Две работы, 01 и Love да. из ваши. Вот чем вы остались, скажем так, довольны, именно в своем исполнении. Mm -hmm. а, что вам не понравилось? Ну, в частности, допустим, в 01, хотя меня все пытаются в этом переубедить, за кадровый идет э, стих э, Александра Блока. Я сделал порядка 10, может быть, больше даже дублей его. И я не очень доволен тем, как... То есть накануне ночью, когда я сам себе его читал в темной квартире, я читал гениально. А в фильм то, что вошло, мне не очень нравится. Mm -hmm. Зато другие люди говорят, что им понравилось. Поэтому... Уже четвертый раз прошел фестиваль «Золотой кадр» mm -hmm. в Ростове. То есть за эти, скажем так, пять лет изменилось что-то? Или все равно мы топчемся здесь на Дону в плане кино на одном месте? Или все-таки вы видите какое-то развитие? Конечно, есть И развитие. По поддержка... Вот вы снимаете все на свои деньги. Да. То есть кто-то вас поддерживает со стороны? Может быть, какие-то Мы бы очень хотели этого, чтобы... Министерство культуры, например. Ну вот сейчас буквально на днях Филипп и победитель «Золотого кадра» 2015 Максим Капля получили, и Артем Ткаченко, кстати говоря, получили гранты на то, чтобы дальше развивать ну, ну здесь вот э, на Дону, вот какова реакция вот, на ваше творчество? То есть, наверное, на Кинотавре москвичи э, смотрят на это с умилением. Они говорят, круто, что есть и не в Москве только кино. Для них это как некая экзотика. А вот э, дончане? Уважительно. Угу. Уважительно и с интересом. То есть прислушиваются к каким-то нашим идеям и мыслям. Поэтому это приятно. Зрительский отклик всегда важен. И не важно, положительно он или отрицательный. То есть по поводу наших фильмов мы много положительных откликов получили, очень таких восторженных даже. Поэтому мне лично не хватало, чтобы меня там... Какой отклик именно запомнился? И почему? Главный, как, как я уже сказал, во-первых, моя мама всегда мечтала, чтобы я имел медицинское образование и всегда хотела меня увидеть в халате в медицинском. Мечта сбылась. Да, когда она увидела этот фильм. То есть мне два отклика запомнились. Одна девушка мне сказала, что трижды посмотрев 0.1, она трижды плакала, но сказала, что будет смотреть еще. И слезы моей мамы я никогда не забуду. Во-первых, она умилялась тому, как я выгляжу в роли заведующего отделением акушерства и гинекологии. И мне очень тоже важно было, я спрашивал потом у врачей, мне важно было, насколько аутентичен я был. То есть я не просто был человек в халате, а был я похож на врача, то есть они верили мне. Ну и когда получил отзывы о том, что да, ты 
вот выглядел так. Нас смотрят, я уверен, много и молодых людей, угу. которые интересуются, и для, для многих это открытие, что на Дону есть свое кино, и кто-то его снимает. Угу. Вот что вы можете посоветовать, именно рассказать о том, как вы снимали, сколько это у вас именно по времени занимал сам съемочный процесс фильмов и mm -hmm. организационные моменты. И, скажем так, советы начинающих. начинающих. Кино всегда делается не благодаря, а вопреки. Всегда. Потому что э, ты собираешься сделать это, получается совсем иначе. Поэтому приходится... То есть это такое вечное состояние форс-мажора. То есть ты намереваешься, что будет одна погода, она оказывается другая. Ты все время куда-то не успеваешь, ты все время... Э, Какие-то существуют обстоятельства, которые мешают. Поэтому э, это борьба, натуральная борьба. Поэтому к этому нужно быть готовым и э, готовиться заблаговременно к тому, что могут быть какие-то... То есть психологически себя готовить к тому, что... Ну и потом это, это всегда ожидание. То есть э, ты можешь находиться в кадре 5-10 минут, а ожидать этого появления можешь полдня, потому что ну, нужны определенные условия. Поэтому готовиться, тренировать свою память. А... По поводу памяти. Вот вы, в принципе, легко запоминаете текст на площадке, не забываете его? Ну, Может, какие-то свои советы? Мы смеемся так. все время с Филиппом. Когда у нас возникают... То есть мы репетируем, но когда, опять же, в кадре у нас появляется ощущение, что текст звучит не живо, ну, то есть так люди в реальной жизни не говорят, то мы можем по ходу, как говорится, пьесы переделать текст и сказать, то есть, что... То импровизация что допускается? Допускается, да. То есть если это э, режиссер утверждает, то есть он соглашается с этой трактовкой, то, в принципе... А вот на съемочной нет. площадке у вас с Филиппом, э, скажем так, согласие или это тоже противостояние актера-режиссера? Противостояние в основном заключается в том, что он, э, как режиссер, любит снимать быстро и четко, потому что, опять же, пытается всех этих... Э, нестандартных ситуаций избежать этих форс-мажоров. Форс а я, наоборот, хочу получить больше дублей для того, чтобы иметь... Уже выбирать из этого да, из материала. Да, mm -hmm. поэтому... Э, Но ну, он утверждает, что я получаюсь лучше в первом и втором дубле, и дальше не надо, э, как говорится, там, растягивать процесс. Поэтому в этом плане у нас споры возникают. Во, во всем остальном мы, в общем-то, единомышленники все время смотрим в одном направлении. Поэтому... Угу. И в завершении я бы хотел, чтобы вы, скажем так, посоветовали нашим телезрителям несколько кинофильмов, потому что я знаю, вы киноман, смотрите очень много кино. Угу. Что бы вы посоветовали? Очень бы рекомендовал фильм, для тех, кто не видел, очень рекомендовал бы фильм «Два дня Авдотья Смирновой». Замечательные актерские работы, в первую очередь, конечно, Федора Бондарчука и Ксении Рапопорт. Шикарный сценарий. Я уверен, что приобщившись к этому фильму, люди получат огромное удовольствие. И наши фильмы пусть смотрят, и, и потом общаются. Роман Поланский как-то сказал, кино должно заставить зрителя забыть о том, что он находится и смотрит кино. Да. Вот именно этого я и желаю вам. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, вы смотрели передачу «Первые лица» на Дону. И гостем сегодня стал лауреат фестиваля «Золотой кадр» в номинации «Лучший актер за фильм 01» Дмитрий Пономаренко. В студии был Артем Тарасов. До встречи.